প্রথম নম্বর হলো কেয়ামত এরপর হলো কেয়ামতের আলামত কেয়ামত কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটার নাম হলো ছোট কেয়ামত আর একটা হলো বড় কেয়ামত একটা সমষ্টিগত কেয়ামত আর একটা হয় ব্যক্তিগত কেয়ামত যার যেদিন মরণ হয় এদিন তার কেয়ামত হয় আল্লাহ রসুল বলছেন যে যেদিন মরল তার কেয়ামত এটা রক ব্যক্তিগত কেয়ামত ছোট কেয়ামত আর সমষ্টিগত কেয়ামত বা বড় কেয়ামত বলা হয় যেদিন আসমান জমিন পৃথিবীর যা কিছু আছে সব ধ্বংস হয়ে যাবে এটাকে বলা হয় বড় কেয়ামত কারণ পৃথিবীর সব ধ্বংসশীল একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সকলের মরণ আছে কি বলেন ঠিক খেয়ে না আল্লাহ নিজে বলছেন আল্লাহ বলেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব ধ্বংসশীল সব ধ্বংস হবে একমাত্র বাকি থাকবেন সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ জোরে বলেন কে এমন কি আজাম পর্যন্ত আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে বলবেন প্রভু সকলের প্রাণ বের করেছি আর তো কেউ নাই এখন কি করতে পারি আল্লাহ বলেন কেউ নাই বলতে লাল্লাহ আপনি আছেন আর আমি আছি আর কেউ নাই আল্লাহ রাবুল আলমিন বলবেন ওরে আজরাইন তোমার প্রাণ এখন তুমি নিজেই বের করে দাও নিজের প্রাণ বের করার সময় তখন এমন জোরে চিৎকার দিবে পৃথিবীতে যদি মানুষ থাকতো প্রাণী থাকত তার চিৎকারের কারণে সকল প্রাণীর মৃত্যু হয়ে যেত এমন জোরে চিৎকার আজ রেলের মরণ হবে সব ধ্বংস হয়ে যাবে সব যে ধ্বংস হবে এই বরফ কে আমতের মধ্যে মতানৈক্য আছে একতলাপ আছে কাফেরার মধ্যে একতলাপ আছে কিন্তু শুধু কেয়ামতের মধ্যে দল মত নির্বিশেষে কোন একটা লাভ নাই কি বলে আপনারা যে মরণ হবে এটা আপনারা বিশ্বাস করুন যারা অমুসলিম তারা যারা আল্লাহ মানে না নাস্তিক আছে এক দল তারাও মরণ বিশ্বাস করে এটার মধ্যে সকলই একমত এটার মধ্যে আর কোনো দ্বিমত দলাদলে নাই পৃথিবীতে সকল বিষয়ই দ্বিমত আছে আল্লাহ নিয়েও দরবার আছে এক দলে আল্লাহ আছে না এক দলে আল্লাহ একমত সকলই ঈদের মধ্যে আর কোন দ্বিমত নাই মরণ ধরে বলেন কি মরণ কে সকলই বিশ্বাস করে আর বড় কে আমার যে এইটা এক কোরআন যে সময় না দিল হয়েছিল হেরা মতানক্য সৃষ্টি হয়ে গেছে আল্লাহ নিজে বলেন কোরআন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আনিন না বা ইলাউজিম আনিন না বা ইলাউজিম বলছে এখানে কেমন উদ্বোধন হয়েছে আল্লাহ ফিহি মুখতালিফুন ইটার মধ্যে তাদের মতানক্য হয়ে গেল তিন দল বিভক্ত হয়ে গেল একদল বলে যদি কেয়ামত এই পৃথিবী ভেঙ্গে সব চুরমার হয়ে যায় সব গুরু ভেঙ্গে ফেলে তাহলে ওয়াই না খেনে এরা হইল একদল কয় হবে যে এটি বিশ্বাস করে দুই নম্বর দলটা হইল সন্দিহান ওইলে ওই তো পারে না হইলে না ওই তো পারে তিন নম্বর আর একটি দল হইল যে ও পৃথিবীর মানুষ এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে থাকবে না যার পিছনে দাঁড়ায় আসো এটাই একদিন থাকবে না সুতরাং যার পিছনে তুমি পাগল হইস এটাই থাকবে না তখন তারা কয় এই মনে যদি হয় এরা ওই লক্ষ্মী বিশ্বাস করুন না দল এরা অসমানি রসুলকে আরো বলে যে এই মনে যদি হয় তো হয় না কেন আসমান ভাঙে না কেন আপনারা কি মনে করেন তারার কথা মতো আসমান ভাঙ্গিলে বললা তুই কেমন হবে এই কথা রসুল প্রচার করে দাওয়াত দেওয়া আরম্ভ করলে কারণ ঘুমন্ত মানুষগুলোকে যদি জাগ্রত করতে হয় গাফিল মানুষকে যদি আল্লাহর দিকে এবং আখেরাতের দিকে ধাবিত করতে হয় 
তাহলে এই কথাটা বুঝাইতে হবে যে পৃথিবীর পিছনে আমি লিপ্ত হয়ে গেলাম এটাই থাকবে না সুতরাং তার পিছনে তুমি লিপ্ত হইয়া লাভবান হবে ধরে বলেন ঠিক কি না সতর্ক করার জন্য যেমন আপনাদের ছেলেটে কোন লোক যদি যায় মন নদীর পারে কুশিয়ারা অথবা সুরমা নদীর পারে গিয়ে দাঁড়ায় এই লোক আর কোন সময় গেছে না এলাকার আপনার সাথে বেড়াইতে গেছে কিন্তু যেখানে দাঁড়াইছে এটা নিচে মাদি নাই আছে না মন নদী কুশিয়ারার এমন অনেক জায়গা নিচে মাদি নাই উপর্তিকা দেখা যায় না এমন জায়গা যদি কেউ দাঁড়ায় আপনি চিৎকার দিয়ে বলবেন ভাই তাড়াতাড়ি নামে নামে তাড়াতাড়ি কেন নামবো আমি তো দাঁড়াইছি ভালোই আছে আরে ভাই তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি নামেন আপনি যেখানে দাঁড়াইছেন এখানে নিচে মাটি নাই কখন যেন আপনার জীবন দশাইয়া যায় ধরে বলেন ঠিক কিনা ঠিক তেমনি আল্লাহ নবীরা দুনিয়ার মানুষকে সতর্ক করেছেন ও দুনিয়ার মানুষ যেই দুনিয়ার পিছনে পড়ে মহান আল্লাহ ভুলে গেল যেই দুনিয়ার পিছনে পড়ি জান্নাতের কথা বলে গিয়েছ জাহান্নামের আজাবের কথা বলে গিয়েছ যেই দুনিয়ার চাকচক্যের পিছনে তাকাইয়া জেনে রাখো এই পৃথিবী থাকবে না ধ্বংস হয়ে যাবে সিলেটের এক মৌলি বাজার পড়ছে মনো নদী ওইখানে একটা বাজার আছে কাজের বাজারের এখানে এটার নাম হলো মনুর বাজার মনুর মুখ বাজার ওই বাজারে একবার এক মসজিদে আমি ছাত্র ধরনায় নামাজ পড়তে গেছি মসজিদটা নদীর কিনারে ছিল নিচে যে নদীয়ে মাটি নিয়ে গেছে শুধু ফ্লোরটা আসে তাই নামাজ বন্ধ করে দিছে অন্য জায়গায় নামাজ পড়ে আর যারা জানে না তারা অনেক সময় যেহেতু মসজিদ আছে এখনো ফ্লোর আছে নিচে যে মাটি নাই উপর থেকে বোঝা যায় না যারা জমাত পায় না পরে গিয়ে এখানে নামাজের নিয়ত বাঁধিলে আমিও গেট ঢুকছি তো দেখলাম অনেকে নিয়ত বাইন্দা উচ্চ দৌড় দেয় আর অনেক আছে এই নেওয়া যা তো হইয়া নেওয়ায় তো অনেক হইতে হোক একটু দৌড় মারে আমি ভাবলাম ব্যাপারটা কি মসজিদ উঠে দৌড় মারে এখানে অনেকে আলহামদুসুরা হইল নিয়ত বাইঙ্গে দৌড় মারে ব্যাপারটা কি পরে মসজিদে ঢুকে গিয়া দেখলাম সামনে ওয়ালের মধ্যে লেখা আছে সাবধান নিচে মাটি নাই এই যে লেখা আছে সাবধান নিচে মাটি নাই এতটুকু কথার কারণে নামাজ সাইড হইতে দৌড় দেয় জীবন বাঁচাবার জন্য ধরে বলুন ঠিক কি না ঠিক তেমনি হবে কামতের আলোচনার উদ্দেশ্য হলো যে পৃথিবীর ঘমন্ত নারী পুরুষকে জাগ্রত করা এত উল্লাস করো না যেখানে দাঁড়াই আছো এটা নিচে মারি নাই জোরে বলেন ঠিক কি না আরো জোরে বলেন ঠিক কি না এই কথা বলে সতর্ক করার জন্য নাফর মানের দিকে ধাবিত হয় না আল্লাহর দিকে চলে আসো এই কথা বলার পরে কাতাররা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল একদল না এটা বিশ্বাস করা যায় না এত বিশাল পৃথিবী ভেঙে লাও এটা কি সহজ নাকি আর একদল হয় বাংলা তো বাংত তো হারে আর তিন নম্বর দলটা হইল বাঙ্গি যদি লাই তো অয়না কেনে আল্লাহ বলেন যেমন বুঝা যায় এরা অভেক্ষায় আছে আমি কোন দিন বাংতাম হঠাৎ করে আয় না কেন এই জন্য আল্লাহ আয়াতের প্রথমে বলে হঠাৎ করে কেন এসে যায় না ইডার অপেক্ষায় তারা আছে আল্লাহ রাব্বুল আমিন জানা দিয়েছেন আমি আল্লাহ রাব্বুল আমিন কেমন কোন দিন কথাবো ইডার ইয়ালে আমি একমাত্র আমি আল্লাহর কাছে রেখে দিলাম দুনিয়ার কোন নবীর কাছে তারিখটা আমি আল্লাহ জানাইয়া দেই না আপনাকে প্রশ্ন করা হয়েছে কেমত কোন দিন সংগঠিত হবে আপনি বলে দিয়েন একমাত্র আমার রবের কাছে তাহলে আপনি কি চা আল্লাহ ইডো কয়ে দেন আমি কি রসুল ফর আল্লাহ ফরের আয়তে শিখাই দেন যারা সতর্ক হতে চায় যারা ডরায় 
তাদেরকে ভয় দেখানো হইলো আমি নবীর কাজ আমি নবীর কাজ হইলো যারা ডরা যারা হরকাল সম্বন্ধে ভয় রাখে এদেরকে ভয় দেখানো হইলো আমার কাজ কে আমাদের তারিখ কোন এটা আমার কাম দরবারে আসছেন মানুষের শরত ধরে মুসাফিরের শরতে মুসলিম শরীফে এবং মেসকা শরীফের হাদিসের দুনু কিতাবে হাদিস আছে মসুর সকলে জানে এই হাদিসের নাম হলো হাদিসে জিব্রাহিল জিব্রাহিল আলী কিসালাতাম মুসাফিরের বেশে রসুলের সামনে আসলেন মানুষের সুরত দইয়া উড়তে হাত রেখে বসলেন প্রশ্ন করেন আখবির নিয়ে আনিল ইসলাম ইসলাম কাকে বলে একটু ব্যাখ্যা দিন রসুল ব্যাখ্যা দেয় তখন জিব্রাহিল বলেন সাদাক্তা ঠিক বলছেন সাহাবিরা কয় প্রশ্ন করে আমরা কুচু ইসলাম কারণ অনেক অজানা জিনিস এখন আমরা জানার সুযোগ হয়েছে কিন্তু বেটার মাতে আমরা রাগ উড়ি যাই কারণ আবার নিজে কয় সাদাক্তা ঠিক কইছেন ঠিক কইছেন এই কথার দ্বারা বোঝা যায় উনি নিজেও জানেন না জানলে ঠিক এই কথা হইল কোন জোরে বলুন আরো জোরে কখন আবার জিজ্ঞাসা করেন আসবির নিয়ে আনিল ইমান ইমান কাকে বলে ব্যাখ্যা দেন তো রসুল ব্যাখ্যা দিলে মনে করে ঠিক কইছে তো সাহাবিরা আবার মনে মনে খুশি এমন কতগুলো প্রশ্ন তিনি করতেছেন যেগুলো আমরা রসুলকে করার দরকার ছিল কিন্তু বেআবদুবিনি হয়ে যায় এই বইয়ে আমরা জিগাই না আর উনি যখন জিজ্ঞাসা করতেছেন এক কুশিলায় আমরা জানবার শুধু বইছে তো ব্যাপারটা ঠিক এই কথা হয় আমি আমরা আশ্চর্য হয়ে গেল তুই এক শেষে গিয়া লম্বা হাদিস শেষে গিয়া বললেন আসবির নিয়ে আনি সা কেয়ামতে আর ভিতরে কোন জায়গায় কেয়ামত শব্দটা ব্যবহার করছেন আবার কোন জায়গায় সা সা মানে কেয়ামত এখন সা আর যে বলা হয়েছে বলেন যে কি কেয়ামত কখন হবে এটার ব্যাপারে আমার একটু বর্ণনা দেন রসুল জবাবে কি বলেন রসুল কিন্তু চিনছেন লোকটাকে রসুল বলেন প্রশ্নকারী যেমন জানে না কেমত কোন দিন হবে যাকে করা হয়েছে উনিও জানেন তাহলে এই হাদিসের জিব্রাহিলের দ্বারা জানলাম দুইজনের কেউই আর কিছু বলেন জানেন না আর একটু অগ্রসর হয়ে আবারও আরো বলছি যে হাজরত ইসরাইল আলী ইসলাম যিনি সিঙ্গায় ভূ দিবেন উনিও জানেন না কোন সময় ভূ দিত এই জন্য তিনি রসুল মেয়ারাদের রাত্রিতে দেখলেন বিশাল সিঙ্গা এত লম্বা সিঙ্গা যে এই পৃথিবীতে যতগুলো প্রাণী আছে ততটা ছিদ্র সিঙ্গার মধ্যে আছে আর বিশাল আকৃতি কত বড় আকৃতি ইসরাফিল ইসরাফিল যিনি ভূ দিবেন বুঝেন না আমাদের হাতের চাইতে ফায়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি না কম হাত থেকে হাও একটা বল আপনি হাত দিয়ে যেই পরিমাণ নিতে পারেন হাও দিয়ে লাচ্ছি দিলে এতটুকু যেন বেশি দেখো বেশ যায় তাহলে বোঝা গেল হাতের থেকে ফায়ার সবচেয়ে বেশি আর ফায়ার থেকে হাতের মধ্যে কম ফুর মধ্যে আমার মা বুঝেন না আপনারা কিছু হা না কয়েন ফুর মধ্যে আরো আরো কম না পা দিয়া যা নেওয়া যায় হাত দিয়া তা নেওয়া যায় না ফু দিয়া তা ফিবরাও আমরা সরাই থাকবেন না ফিবরা যদি ফু দেন বলে কিন্তু উড়াই দেন ফু হ্যাঁ দেখবেন মাটি মেঝে কামড় দেওয়া হয়ে যায় আর লড়ি যদি বলেন ঠিক না তৈরি একটা ফিবরা আমি ফু দিয়া নামাইতে পারি না ইসরাবির আলী ইসলামের ফুর মাধ্যমে এই বিশাল পৃথিবী আসমান সব ব্যঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পড়ে যাবে তাহলে এখন চিন্তা করেন ওনার ফুয়ের মধ্যে কি শক্তি আর হাতের মধ্যে কি শক্তি আর ভাইয়ের মধ্যে কি শক্তি কত বড় বলবো না অসুবিধা আছে কোরআন শরীফ যে রাখা আছে যেখানে রাখছেন ইরান নাম হইল লোহে মাহবুজ নাম তো শুনছেন আপনারা তো লোহে মাহবুজ যে এটা কেউ বলেন রুফ হাট তৈরি কেউ বলেন মনি মুক্তা যে মুক্তার তৈরি একটা প্লেট বর্তন এই বর্তনটা কত বড় যে এই জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত লম্বা হবে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর প্রান্ত পর্যন্ত এটা ফাঁস অর্থাৎ পৃথিবীর সমান প্লেট তুই এটা রাখছেন কোথায় রাখছেন ইসরাবির আলী ইসালামের দুই চোখের উপরে যে ভ্রু আছে ভ্রুর মাঝখানে এখানে একটা জায়গা আছে না আমরা এই জায়গার মধ্যে ফিট করে রাখছেন আরো আসতে বলেন ইসরাবির আলী ইসলামের এই জায়গায় যদি তামাম পৃথিবীর জায়গা হয় তাহলে কভাল কত বড় আর ইসরাহিল কত বড় 
আল্লাহ রসুল তখন বললেন ইয়া আসি জিব্রাইল মান হাজার রজুর উনি কে জিব্রাইল আলী ইসাল্লাম বলেন হুজুর আপনি ওনাকে চেনেন না আমি কেমনি শুনবো আর দেখছি নাকি ওনার নামে ইসরাফিল আলী ইসাল্লাম ও ইসরাফিলের নাম শুনছে উনি যদি ইসরাফিল হয়ে থাকেন তো বিশাল আকৃতি আর গা টা কাজ করে সিঙ্গা মুখে লাগাইয়া ফাঁচিও মারে না দেখছেন না আপনাদের রানীর এখানে একজন মহিলা একজন পুরুষ এইভাবে যে তারা এটা হাতিও মারে না ধরে ফোন ঠিক না জিন্দা না মুর্দা বোঝা যায় না ইসরাবির আলী ইসলাম এইভাবে তাকায় আছেন হাতিও মারে না রসুল বলেন সালাম দিয়ে একটা সালাম আলিফ তো আলিফুম সালাম বলবেন কারণ যিনি সালাম দিছেন উনি কে চিনতে হবে তো আল্লাহর পরে যার সম্মান খেয়াল তিন বার সালাম দেওয়ার পরে রসুলের বুঝে ফেললেন কেন যে সালামের জবাব দেয় না রসুল ডাক দিয়ে বলেন দাওয়াত দিয়ে আনলে তরকারি যদি জাল হয়ে যায় বিয়ে খাইতে না পারে যিনি দাওয়াত দিয়ে আনছেন ওনার কিন্তু গোসা হলে আপনাদের দেশের কথা বলি না আমাদের দেশের কথা বলি তখন আল্লাহ তো আমাকে দাওয়াত দিয়ে এনেছেন রায়ভ্রমণে আল্লাহ আমাকে দাওয়াত দিয়ে এনেছেন আমি তো কোন আমি যে নিজে আসি নাই অতএব আল্লাহ আমাকে দাওয়াত দে এনে তোমাকে ফু দেওয়ার হুকুম দিবেন না যেহেতু আমাকে দাওয়াত দিয়েছে আমার দাওয়াত দেয় নি এদিকে ফু দেওয়া বলবো বেঙ্গল অংশ এদের আল্লাহ করবেন না তুমি আমার সালামের জবাব দিতে পারো সুহান আল্লাহ বলবেন ইসরাবিল আলেক ইসলাম যখন শুনলেন যে আল্লাহ এই মুহূর্তে হুকুম দিবেন না তখন বললেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ বিয়াদি মাফ করবেন আপনার প্রথম সালাম দিয়ে শুনছি কিন্তু কেন জবাব দেয়নি জানো নি আল্লাহ আমাকে হুকুম দিয়েছেন ইসরাবিলে সিঙ্গা মুখে দারণ করে অপেক্ষা করতে থাকবে আমি যে সম হুকুম দিব একটা সেকেন্ড যেন বেশ কম না হবে যে আমার জানা নাই কোন সময় আল্লাহ হুকুম দিবেন আপনি যে আমাকে সালাম দিচ্ছেন আমি যদি বলতে যাই ওয়ালাইকুম সালাম ও রহমতুল্লাহ আল্লাহ ওই দিকে আমাকে হুকুম দেন ইসরাবিল রে সিঙ্গায় ফু দে আল্লাহর হুকুমটা পালন করতে দেরি হবে বলে আমি আপনার সালামের জবাব দেই না চিন্তা করেন তাহলে যিনি ফু দিবেন উনিও জানেন বলেন ঠিক কিনা আমাদের রসুল শুধু এতটুকু বলছেন যে দিনই কেমত হয় জুম্মার দিন হইব আসর আর মাগরিবের মাস থানো এটা কি সামনে শুক্রবারে নেই তবে না আরেকটা আরেকটা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন মহরমের মাস তবে সামনে যে মহরম গেছে তো গেছে সামনে যে মহরম আছে ওই মহরম তো আল্লাহ রাবুল আলমিন আর কায়তে বলেন কেমন যে আইব ঈদের মধ্যে কোন সন্দেহ আল্লাহ আর কায়তে বলেন আমার ইচ্ছা হলো ওইটার লুকায় রাখন কেন আমি জানি যাতে প্রত্যেকটা প্রাণীর বদলা লিতু যে যা কুল্লু নাফসিম বিমা তাই বিমা কেসাবাত প্রত্যেকটা প্রাণী জীবনে যা কামাই করেছে তার প্রতিদান যেন আমি আল্লাহ দিতে পারি 
এই জন্য আমি আল্লাহ বড় কামত এবং ছোট কামত দুটোই লুকায় রেখে দিয়েছি বদলা দেওয়ার জন্য লুকায় রাখলে বদলা কি লুকায় রাখার কারণে এখনই মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা আসেনি তাহলে তো নামাজ কালকার থেকে হল লইব মর্ম আসকা নামাজ হল কালকা ঘুমাই গেছেন নাকি আল্লাহ জানে নামাজ তো এখন থেকে আমার দোষ তৈব এখন ঠিক না মহিলা সালে তো নামাজ ধরা যাবে না মৃত্যুর জন্য যাতে চব্বিশ ঘন্টা আমরা প্রস্তুত থাকি এই প্রস্তুত রাখার ব্যবস্থা আল্লাহ করে দিয়েছেন মরণ এবং কেমত লুকাই রেখে আর না হয় মানুষের মধ্যে গাফ লুকিয়ে দিই যদি সিরিয়াল মেনটেন করা হয় যে বড় ভাইরা গেছে সরু ভাই মরে না বাবার আগে ছেলে মরে না তো মানুষে কি গাড়ির রোডে আর ট্রাফিক লাইন লাগতো না হ্যাঁ নিজে দাঁড়িয়ে থাকে মানে হ্যাঁ তো মনে গাড়ি উঠলো মরতো না হ্যাঁ বড় ভাই এখনো আছে যেরকম ঠিক নেই এমন তো গাড়ির আইবার আগে দূর মারে কি জানি এমনি মরি লাগা যেরকম ঠিক না এই মৃত্যুর প্রস্তুত থাকার জন্য চব্বিশ ঘন্টা যাতে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা যায় এই কারণে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন মরণ আমি লুকায় রেখে দিছি এটা প্রকাশ করি না যদি মানুষ জানিলা যে দুই হাজার সালের জানুয়ারির পনেরো তারিখ মারা যাবে তাহলে দুই হাজার উনিশ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত যা মনে চায় তা করবো আকাম কুকাম আর কিছু বাদ যাবে যখন জানুয়ারি আইব তখন কব মসজিদের কোন জেগে বইমো আর মরার আগে বাড়ি ইতাম না তবা করে দিলাম সংক্ষেপ সময় সব মাফ করে দিলাম ইয়ে তো আগের থেকে নামাজ করে না কোন কথা আছে না मरणे दु बस आगे एक संबाद दिए आसबें कि ना एक मेहरबानी कर ठीक है तुम्हार मरार दु बस आगे संबाद दिए आस আজরাইলের সাথে এই সুক্তি করিয়া উনি যে যত খারাপ কাম আছে গুনার কাম আছে সব স্টার্ট আছে আর মনে মনে অপেক্ষায় আছে আজরাইল যে দিন করবার দুই বছর বাকি ওই দিন থেকে তবা করে যে মোর্শিদ আর বাড়িতে এত আত্মিক আমার স্মরণে কোনো দরকার নেই হঠাৎ করে একদিন আজরাইল হাজির আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আপনি কে আমি কে উত্তর দিকে মাথা দক্ষিণ দিকে ফাও দিয়া ঘুমাও তুই ছাড় হয়ে লিবা আমি কেটা আপনার তো কথার নমুনা বলা না আপনার নাম কি কমার নাম আজরাই কো আছে বলছি আর যে দুই বছর বাকি আছে এই সংবাদ লাইছে মনে হয় ওই একটা মিনিট নয় তারা তাই লাম্বাও তখন বলে ফেরাস তারাও কি ঢুকা দেয় ও আদা খেলা কি করে আপনারা বলছেন আমাকে দুই বছর আগে সংবাদ দিয়ে আইবেন কো সংবাদ তো আমি অনেক দিছি কো কই সংবাদ তো হইলাম না আমার সাথে যেদিন দেখা হয়েছিল আপনার চুলদারি কেমন ছিল কালো হয় এখন সাদা তাহলে কি আপনার সংবাদ দিছি না সাদা হয়ে গেছে রেডি হয়ে যান আমার সাথে যেদিন আপনার দেখা হয়েছিল দাঁত কটা আছে কব বত্রিশটা আছে এখন কটা আছে ক ষোলোটা আছে আপনাকে সংবাদ দেই নাই ক আমি তুই গুলো বুঝি নাই না বুঝলে গলার চিপ দে অনুসার আর বুঝাই বার উঠে নাই তো ওই লোক যে আর রেলের সাথে একটা চুক্তি করলো এতে যে তার মধ্যে একটা গাফলুতি আসে मानुष एम के मारते गल हमला डर गुलिर आगे गाय लगे जाए মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত এই কারণে আমরা ট্রুহি দাড়ি লেবা আসলাম হামজেবি লাগাইয়া এই যে পোশাক লাগাইয়া আর রইলাম এটার উদ্দেশ্য হইল ও খুদা আমি মৃত্যুর জন্য চব্বিশ ঘন্টা প্রস্তুত আছি তুমি মৃত্যুর জন্য যদি প্রস্তুত দেখা যায় ষাট বছর আজকে হইতে পারে মরণ কাল হইতে পারে পরশু হতে পারে এই প্রস্তুতি নিতে গিয়ে দেখা যাবে কামতের কঠিন ময়দানে তার আমর নামায় ষাট বছরের যে নেকির একটা পাহাড় জন্মে জন্মিবে এটা যদি দুই বছরে কি এটা করা সম্ভব আর তো ধরে বলেন করা সম্ভব আল্লাহ আকবার এক লোক ট্রেনে যাবে সিলেট থেকে সিলেট যায় অসুবিধা হইতেছে না তো আপনাদের সিলেটের রেল স্টেশনে বসা আছে যে লোকটা নাকি সিদাগান যাওয়ার জন্য সিলেটের রেল স্টেশনে বসা এই লোক মনে হয় টিকেট 
না কে তুই বসে টিকেট খাবে না আচ্ছা এই ফকরের টাকা লয় নি না টাকা বাড়ি থেকে এই করে সব বুঝলে রাস্তার মধ্যে চুরি যেত ঘরে টাকা ফকর করে নিলে আপনি বাইরে থেকে দেখে যাই এরকম নেয় না কিছু নেয় কিছু সাথে রাখেনি আচ্ছা এরপরে আবার তার কাপড় সুবর যার কিছু দরকার এটা ব্যাগের মধ্যে লয় নি সবকিছু প্রস্তুতি নিয়ে ট্রেনে বসা কোন হেক্কা ট্রেনে ঠিক তেমনি হবে আমরা সবকিছু টিকেট কাটিয়া বসা কোন সময় আজ রাইলে ধরে বলেন ঠিক না এখন মনে করেন ট্রেন আসেই নাই আইয়া আবার গুজে দিত তো ঢাকার থেকে ট্রেন আসেই নাই ফাইল এসে আর দি আই লাগাল সালাম আলাইকুম রে কই যাবেন কই সিধা আনবেন কই সিধা আন থেকে আর গাড়ি আসেই নাই এখনো চলেন আমরা একটু বাজারে যাই বন্দর বাজার দি আই তারে খুব पागल <laughs> सामने আর অনেকে যে সালামের জবাব দেয়াম দিলেন উনি বলেন ওয়ালাইকুম সালাম তখন আজরাইল বলতেছেন আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন আমি আজরাইল আপনাকে ভালোবাসি তবে এই কথা বলবেন না ভালোবাসার কারণে আপনার কোন প্রতিদান দিতে পারবো না যদি মনে করেন ভালোবাসার কারণে আপনাকে টাইম দিব এই টাইম আমি দিতে পারবো আপনার সময় হয়ে গেছে আপনি রেডি হয়ে যাবে হজরত বিলাল রদি আল্লাহ বলেন ও আজরাইল তুমি জানো না মমিন যারা প্রকৃত মমিন মুসলমান তাদেরকে মৃত্যুর টাইম দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই চব্বিশ ঘন্টা তারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে আর আমি বিলাল তো ওই ব্যক্তি যে এই লোকটা নাকি আর বহু আগে মরণের টিকেট তো আমি আর বহু আগে কেটে বুঝেছি কাকাটা যখন মারত তখন আমি মনে করতাম আজকের এই দিন আমার জীবনের শেষ দিন যাই হোক তবে হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে আমি একটা কথা বলব আল্লাহর রসুল বলছেন যে আল্লাহ আল্লাহরা আল্লাহর বন্ধু যারা তারা যদি মৃত্যুর সময় কোন দরখাস্ত পেশ করে আল্লাহর দরবার এই দরখাস্ত ফুরা না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ আজরাইল কে ওই লোকের গায়ে হাত দিতে নিষেধ করে সুতরাং আমি এখন অন্য কোন দরখাস্ত করব না আমি দরখাস্ত করব চার রাখাত নামাজ কর আমি এখন চার রাখাত নামাজের নিয়ত বানবো আমার দরখাস্ত হলো আপনার বরাবর যে আমার প্রথম রাখাতে হাত লাগাই না দ্বিতীয় রাখাতেও হাত লাগাইবেন না তৃতীয় রাখাতে না চতুর্থ রাখাতের প্রথম সাজ দেয় নয় যখন শেষ সাজদায় যাব আপনি আমার রুহ বের না করা পর্যন্ত আল্লাহর কথম আমার মাথা আর কোনোদিন উঠাব এইভাবে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষার কারণ কারণ হইল কাফেররা যখন আমাকে নির্যাতন করত আমি মনে করতাম আজকে আমি শহীদ হব কিন্তু শাহাদত আমার নসিবে নাই শহীদ হওয়ার মরণ আমার কপালে লেখা নেই তো শহীদ হয়ে যখন মরতে পারলাম না আমার আকাঙ্ক্ষা হলো আমি এমন ভাবে মৃত্যুবরণ করতে যে আমি আল্লাহর গুলাম আল্লাহ আমার মনিব এটা যেন আমার সুরতে বোঝা যায় আমি আ কেমন হাকিমিন আল্লাহ রাবুল আলমিনের কুদ্রতি পায়ের সামনে এখন আমি শেষ দায় পড়ে যাব এ অবস্থায় রুহু বের করবে যে আমি আল্লাহর কুদ্রতি পায়ের সামনে গুলাম হয়ে পড়ে আসি আল্লাহ আমার মনিব আল্লাহ পক্ষ থেকে জানাই দেওয়া হলো বিলালের দরখাস্ত মঞ্জুর এখন আসুন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন যে কেন কেমতটা লুকায় রাখলাম লিতু যে যা করলো নাফসিম বিমা 
প্রত্যেকটা প্রাণীর বদলা দেওয়ার জন্য এই পৃথিবী ভাঙতে হবে আর না ভাঙলে এই পৃথিবীর সকলে সমান বিচার পায় না বলুন ঠিক কিনা কেন হয় না এটা তো বিভিন্ন কারণ এখন অনেক ট্যাং নেই মোটামুটি একটা এক্সাম্পল দিলে আপনারা সহজে বুঝে ফেলবেন বাংলাদেশের এমন অনেক ঘটনা আছে যে সঠিক লোকের বিচার পাচ্ছে না এক লোক মনে করেন দশ লাখ টাকা দিছে লন্ডন আনার জন্য লন্ডন আনে না আর টাকা দেয় হিরত দেয় না এমন ঘটনা পৃথিবীতে আসেনি আর তো ধরে বলেন লন্ডন দিয়ে বললাম আর কি সৌদি আরব নিব দুবাই নিব ইতালি নিব কানাডা নিব দশ লাখ টাকার কন্ট্রাক্ট হয়েছে এখন টাকা দিয়েও ফিরত দেয় না আর টাকে নেওয়া হয় না আসে না এরকম ঘটনা এই লোক তখন সর্দার মাতা বর্ডের স্মরণাপন্ন হইল যে আমার বিচারটা করে দেন আমাদের গ্রামের অমুক লোক আমার টাকা দেয় না হয়তো টাকা দিত আর না হয় আমার লোক বিদেশ নিত একটা তো করবে সর্দার সাহেবরা বললেন যে হো সে তো টাকাওয়ালা মানুষ পয়সাওয়ালা তার টাকা দিয়ে কিছু লাটিয়াল ভাড়ে এটারে এখনের বাসায় হয় ক্যাডার কি বলে ক্যাডার লাটিয়াল এখন তার বিচার করতে গেলে তার ক্যাডার বাহিনী দিয়ে বেরিয়ে আমরা পল্লা ভাড়ে গেলাম হাঁটতাম না রে বাবা বিচার করতাম সবুর করে লাও আল্লাহ তোমার জীবনে কেউ কারো টেকা মাইরা কোনোদিন শেষ করতে পারে না তাদের কইল বিচার হয়েছে না ওয়াস হয়েছে शालार पक्षे थकबो ना कि अपनी पक्षे थकबार पाइलो ना स्वन प्रीति आत्मयतार कारण एर आगे विचार भाई ना लाठी जोर कारण পরে বিচার হইল না স্বজন প্রীতি তার কারণে বাধ্য হইয়া মনে করেন ডিসি সাহেবের কাছে যাওয়া হেও খবর রাখে কই কই যায় হ্যাঁ বাস কয়ের তেল দিয়ে কই বাজি লেবেন হ্যাঁ বিশ হাজার টাকা লইয়া গিয়া সিলেট টিকা মাশাল্লাহ জিন্দাবাজার এক দোকান টিকা শাড়ি লইছে দশ হাজার টাকা দিয়া বোয়াল মাছ একটা লইছে সাড়ে হাজার টাকা দিয়া পায়ে মাথা লাগাই লম্বা কাঁচা মরিচ লইছে ধন্য হাতা লইছে লেবু লইছে বনভুল থেকে মিষ্টি লইছে দশ কাটন লোকটা কলিক বেল টিপ দিছে বড় লোকটার বাসা বেশি বড় লোক দাঁড়াইলে গর থেকে দেখা যায় লোকটা গেট ওকে না নাই এরকম যন্ত্র আর আমরা দেশে সাধারণ বড় লোক যারা হেরার দরজার মধ্যে একটা ফাত্তর বয়ে রাখছে সিদ্ধ করিয়া এটা দিয়ে দেখলে মানুষটা দেখা ডিসি সাহেবের ওয়াইফে দেখলো যে গেইদের সামনে যে লোকটা পায় আমার তাই বোয়াল মাছ দশ কাটুন মিষ্টি আবার দেখা যায় শাড়িও আছে দেখা যায় শাড়ির ব্যাপটাও দেখা যায় এত ধন্যবাদ কাঁচা মরিচ এটা সব আছে কে আপনি মা দরজাটা খুলে না আমি আপনার ধর্মের কুটুম ধর্মীয় বোয়া ধর্মের ছেলে আছে না এরকম ধর্মের ডিসি সাহেবের ওয়াইফ ঘর থেকে ভাবলো ইমন রেডিমেড সন্তান কয়জনে ভাই ফেটো রায় কত ইমন সন্তান হওয়া যায় ইমন তৈরি সন্তান দরজা খুলে দিছে নেন মা আজকের থেকে আপনি আমার আম্মা এই নেন মিষ্টি এই নেন কাপড় এই নেন মাছ এই নেন ধন্যবাদ কাঁচা মরিস সব দিয়ে হইল আমি আম্মা যাই বার বুঝলে না বেটা যাই বা কই না খেয়ে যাই বা কেমন অত বড় বোয়াল মাথান চ তার তো উদ্দেশ্য লোক কোন রকম এখান থেকে সরে যাই হইল আম্মা আমরা তো আম্মা ডাকছি যে কোন সময় আমি আইতাম ভাবি এখন যাই বড় জরুরত আছে আমার প্রয়োজন আছে আচ্ছা ঠিক আছে বাবা তুমি তখন অত বেশি ব্যস্ত তো আজকে যাও আর দিন আইও আর যে কোনো অসুবিধা ফললে এই এমনি তো শুধু ফেলি এমন রকম মা আমার নামে একটা কেই সারের কাছে আইতে পারে আপনি একটু নজর রাখেন আমি তোর মা থাকতে কের কেস মেয়েছি সাহেব যখন বাসায় আসলো বিরুন বাত ফাঁক করে বোয়াল মাছের ফেটি যখন দিছে আর দৈন্য ভাতা কাঁচা মরিচ হাতে দিয়ে দিছে আর দৈন্য ভাতা দিয়ে খুব পেস্ট হয়েছে ঠিক না খায় খুব মজা হয়েছে খাইতে খাইতে গলা পর্যন্ত হয়েছে এরপরে দিছে মিষ্টি 
কাদা চামুচ দিয়ে ডাইরেক্ট ঢুকায় রেক কষে লাগা খুব খাইল খাওয়ার পরে বললো খাওয়া দাওয়া যখন শেষ হয়েছে অমুক গ্রামের অমুক লোকের নামে কোন কেই সামনের কোড় আইতে পারে তো একটু যেভাবে হোক তার বাসাই দিয়ে হরে কেউ দিচ্ছে আমি সারা জেলার সকলের জন্য সমান আমি অপরাধীরকে কখনো সার দেওয়া যায় না ও দেখাই না তুমি মোটা গলায় বাসন দিলে আমার বোয়াল মাছ বিরুন ভাত মিষ্টি ফিরত দিলে এখন এই বোয়াল বিরুন ভাত মিষ্টি কাঁচামরি ধন্য ভাতা ফেরের থেকে ফিরত এনে যাওয়ন সম্ভব তাহলে এখন কি করুন সম্ভব चुरमार कर कठिन मैदान माठ कायम कर সেখানে একমাত্র বিচারপতি আমি সেখানে উকেল নাই সলিসিটার নাই এক বুকেট নাই জোরে বলেন আল্লাহ কারো কাজ হবে না কেউ ওই কথা বলতে পারবে না আমার পক্ষে রায় না হলে লাঠি মিছিল আছে কারো হওয়া আর তো জোরে বলেন থাকবে কারো শুধু তা না কামতে কঠিন মা জানি আমার সালাও নাই আমার বউ নাই সালাও নাই আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক কারো সাথে নাই আর আমি আল্লাহকে ঘুষ দেওয়ার মতো কোন সুযোগ নাই ওই কামতের মাঠে আমি আল্লাহ সকলের প্রাপ্য দেওয়ার জন্য এই তামাম পৃথিবী ভেঙ্গে আবার হাসরের মাঠ কায়েম করা হবে এমন কি একটা কুকুর আর একটা কুকুরকে যদি মেরে থাকে এবং একটা সারের লড়াই অনেক জায়গায় আছে না সারের লড়াই আরো তো যখন আসেনি না নাই লড়াই লাগাইলো এখন যে সারটা খুব শক্তিশালী হাত দিয়া উইডার ফেটের সামনে ছিঁড়ে ফেলেছে কামতের মাঠে ধুনুটাকে উঠানো হবে তার মালিক রোকানো ধরে আনলো বলবে যার নাকি শক্তি বেশি ছিল তার শক্তি কমায় দেওয়া হবে যার শক্তি কম ছিল তার বাড়াই দেওয়া হবে যেই পরিমাণ তোমার ফেটের সামনে ছিল এই পরিমাণ তুমি ছিল এই পরিমাণ ফেটের সামনে হারা হবে হারা হওয়ার পরে বলবে লিতু যে বলছিলাম বদলা হয় শুনি তোমার বলে আল্লাহ আমি পাইছি তোমরা কোন উত্তর আবা তোমাদের জন্য জান্নাত নাই জাহান নাম নাই মাটি হয়ে যাও এবার আসো সারের মালিক তুমি কেন বুঝনে ওয়ালা মানুষ হইয়া কবু এই প্রাণী দিয়া লড়াই লাগাইলা হ্যাঁ না ওই লাল গড় এই কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন কেয়ামত এই পৃথিবী ভাঙ্গার কারণ হইল কেয়ামত কেন হবে যাতে প্রত্যেকের বদলা দেওয়া যায় এই কারণে কেয়ামত হবে জোরে এখন কি হবে আর একটু জোরে বলেন কেয়ামত হবে এখন আসুন সময় কম এই জন্য আলোচনা অনেক বেশি সেই কেয়ামত কোন দিন হবে এটা যদিও বলে নাই আমাকে দেওয়া হয়েছে আলামত কেয়ামত কেয়ামতের আলামত আল্লাহ রসুল বলেন যদিও নির্দিষ্ট করে তারিখ বলা যায় না আল্লাহ বলছেন হে রসুল তারা যে বলে কেয়ামত কেল্লে গিয়ে হঠাৎ করে আয় না আমরা অপেক্ষায় আছি আপনি যখন কেয়ামত কইব এটা হয় না হ্যাঁ তো আপনি তাদেরকে জানাই দেন কেয়ামত যদিও তার তারিখ নির্দিষ্ট করে বলি নাই কেয়ামতের বেলায় সতর্ক হওয়ার জন্য আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে কতগুলো শর্ত এই শর্তের বহু বছর হইল আশ্রাত আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন এখানে শর্ত এবং আশ্রাতের অর্থ হইল আলামত কেয়ামতের নিদর্শন কেয়ামত কোন দিন হবে এটার সতর্কবাণী আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে গেছে তাদেরকে জানায় দিন কেয়ামত যদিও এখন আসে নাই কোন দিন হবে তাদেরকে জানায় দেন কেয়ামতের আলামত নিদর্শন ভরাই দিছি দেখতে ঠিক হয়ে যেত शेष नबी और पृथ्वी ध्वस हार आगे नबी आसबें ना जो ठीक है ना तो नबी शेष नबी क्या 
चंद्रकेश पृथ्वी सतर्क हे पृथ्वी ध्वसर समय बनइया सतर्क ना हो पृथ्वी ध्वस हार आगे तुम्हारे किस गजब नेमे आ बर्मित एक हादी उल्लेख कर रदीअल्लामित एक नम्बर हईल दायित्वशील मन करबीस्व सम्पद जत लुटा हईटा खाइम लाभ इम जो शुरू जीवी तक बुझा क्या गणे राष्ट्र चालान तो हिसाब करते हैं जनगणे ये मुहूर्ते डुकस हजरत आली रदीअल्लाकुम कथा बोलार आगे बोलो जनगण के क्या लुआईसो ना तुम निजस्व क्या निजस्व कई जनगण के लिए आगुन निबाइयाजरत आली रदी अल्लाह हो तो टाइम नहीं कर लें क्या बत्ती नहीं फैलें बत्ती नहीं फैलें क्या समय तुम चले जाओ इन लाइटमान तर सम्बद हिसाब कर व्यवहार करार्जन 
যদি জনগণের এইভাবে তেল জানাইয়া তোর আর আমার ব্যক্তিগত কাজ সমাধা করি কামতের মাঠে আসামির কাজ করা যায় আমি উব জবাব দিতে হবে হেঁটে যাচ্ছে আর মরুভূমি আটন খালি ভাইয়ে এটা না আঁকলে আপনি কোথা আগুনের আংরার উপর দিয়ে দাও উসমান গনের দিয়ে আল্লাহ কোন বাড়ির বরাবর যখন গেছেন তখন তিনি দেখতে বলেন আমিরুল মুমিনি আপনি প্রচন্ড রোদ যে খালি পায় আসতেছেন কিসের জন্য সরকারি একটা জনগণের দায়িত্ব যে উঠ আমার দায়িত্বে এই সরকারি উঠটা হারাই গেছে কি এটা তালাশে বাড়ি হজরত উসমান গনি রোদি আল্লাহ কোন বলেন সরকারি উঠের জন্য আপনি নিজে বের হয়েছেন একজনের ডাক দিয়ে কইলেন না কোন কর্মকর্তা কর্মচারীরে চাকর মাহর গুলো আমরা ডাক দেয় উঠটা তালাশ করে আন আমার ঘরে একটু বিশ্রাম নেন রোদ্রের পাওয়ারটা কমুক আর একটু বিকেলে বের হবে উনি ডাক দিয়ে বলেন উসমা তুমি কি কোরআন শরীফ ভুলে গেছ আর তো ধরে কন্যা ময়দানের গরমের চাইতে হাসের মাটির গরম আরো কোটি কোটি গুণ বেশি হবে জাহান নামের আগুনের গরম আরো কোটি গুণ বেশি হবে অগণাবেজি তাদেরকে জানায় দিন এ উসমান তুমি কি সেই আয়াত বলে গিয়েছ আমার দায়িত্বের অবহলার কারণে ত্রুটির কারণে সরকারি একটা ওট যদি হারা যায় আর আজকে যদি বলি গরম লাগে পায়ের মধ্যে টুয়াশা উঠে যায় এই কারণে তোমার ঘরে বিশ্রাম নেই আর আমার গাফলতির কারণে উঠটা যদি সন্ধান না পাওয়া যায় জাহান নামের পারে দাঁড়াইয়া কামতের মাঠে আমি কেমনে জবাব দিব চিন্তা করছেন আর ওখানের যুগ কি আল্লাহ রসুল বলে যখন দেখবা আমানতের খেয়ানত বিশ্বাস গত কথা হবে টাকা রাখছে তার কাছে হ্যাঁ সব টাকা মাই রাখা এলা এমন ঘটনা আসেনি আর তো ধরে কন এই আমানতের আবার ব্যাখ্যা অনেক একটা আমানতের ব্যাখ্যা হলো যে আপনার কাছে কোন জিনিস রাখা ইদারও আমানত আর একটা হলো আপনার কাছে কোন কথা রাখে রেখে বলছে ভাই কেউ কাছে কোয়েন না ইদ বা আল্লাহ আসাহ চানবি রহমতুল্লাহ কিতাবে লেখেন কোন লোক যদি আপনার সাথে কথা বলবার সময় ইদিক সিদিক তাকায় দেখে আর কোন মানুষ আসেনি আপনি কেউ শুনি দেয় ইদিক ইদিক তাকায় এরপরে আপনার কাছে কথাটা বলে তাহলে বুঝতে হবে এই কথাটাও আমানত কিন্তু আমাদের দেখা যায় মসজিদ কইছে ভাই কেউ কাছে কইয়ের না গরজ আমাদের আগে দেখা যায় এই এলাকার সবই জানি ঠিক নেই তিন নম্বরটা হলো কারো কাছে কোন দায়িত্ব দেওয়ার সেই দায়িত্বটাও আমানত কথা বুঝছেন মসজিদের ইমাম সাহ তার ইমাম অতি তার ওপরে তার আমানত মোয়াজিন তার মোয়াজিনীরা তার ওপরে আমানত কমিটির লোকে দেখুক আর না দেখুক আমার দায়িত্ব যদি আমি ত্রুটি করি কেমতের মাঠে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে আমি দায়িত্বে কেমত করছি জোরে কোন ঠিক কিনা মসজিদের চেয়ারম্যান সাহেব যদি হয় তাহলে এই মসজিদের চেয়ারম্যানই তার কাছে আমানত রাখা হয়েছে কাউকে যদি কোনো সরকারি দায়িত্ব দেওয়া হয় তো ওই দায়িত্বটা তার কাছে আমানত দেওয়া হয়েছে এই আমানতের কেমত যদি হলে সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালন করে না এটাও বিশ্বাসঘাতকতা জোরে কোন ঠিক কিনা যাক এখানেও আলোচনা করতে গেলে একদিন লাগবে রাখলাম দুই তিন নম্বর হলো জরিমানার মতো মনে করবো আবাদত মনে করতো না মানুষে আমি পয়সা বলা মন্দ করবো কিছু সারি ঝুড়ি না দিলে কেমনে আন্দাজ করে হাস্যকারী উনি দিলাম এখন ঠিক না 
জরিমানার টাকা যেমন আদায় করতে কষ্ট হয় জরিমানা যদি আমাদের দেশে সর্দার বইয়া করলো পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা তোমার জরিমানা দিতে হবে তখন দেখা যায় এই টাকা নিয়ে খালি গুণাগারি করে দেয় না তারিখ দেয়া দেয় না আসেনি এরকম ঠিক তেমনি হবে জাকাতটাকে এবাদত মনে করে দিবে না এটা নিয়ে এরকম কষ্টের সাথে যদিও দেয় জরিমানার মতো মনে করবে জাকাতকে এই অবস্থা এখন আমাদের হয়েছে लोक ग जकतना इसलम के से व्यवहार कर हथियार बनाब दुनिया कमे अवस्था बाकी रही है ना इसे पढ़ा गल इन आलोचना कर एक दिन लगभग रखलम रसुल रसुल पुरुष गुरुर अधीन चले जा बोर कथा सुनिया सुनले लाभ आसार क्षति आसा दरहम दिल तुम्हें मुंजाब दिल्ली पुरस्कार दिल फिर <laughs> मानुष 
যে হানে একটা মাছ দিয়ে আট হাজার দেড়াম হয়ে দিল একটা না ওপরে গেছিল গেছে থুই যে থুই হেইটা আবার উঠাইয়া বহুত কষ্ট করে নিছে সুতরাং এমন বখিলের কাছ থেকে গিয়া রেক্কা লাবন দরকার আবার গেছে গিয়া কে তোরে আট হাজার দেড়াম দিলাম এক দেড়াম না ওপরে গেছিল গেটে গরিবে ফেলে দিচ্ছ হিটা আবার ঠুকাই নিলে তোর মতো এমন বখিল কি শোন মানুষ আমি না কয় যাবো না আমি তো আসলে পয়সা তো করে গেছি গিয়া এলিকা উঠেছি তখন হলো নিয়া আরো চার হাজার করে দেয় দিয়ে ঘোষণা খালি দেখে আনলো একজন ডুল গুটাই কয়ে দেও বড় কথায় যদি কেউ চলে জায়গা জায়গায় মেরে খাইব এখন দেখা যায় আমরা অবস্থা হয়েছে এইরকম আল্লাহ রসুল বলেন কেমতের আলামত মানুষ পুরুষ গুলো নারীর অধীনে চলে যাবে আমাদের রাষ্ট্রীয় বাবু কে দেখেন আজকে বড় বড় নেতারা এখন ঠিক কিনে তো এই জন্যে এরা কেমতের আলামত আল্লাহ রসুল বলে তো কটা গেল মনে আছে নি পাঁচটা ছয় নম্বর কথার গুরুত্ব দেয় মার কথা বোলা বেড়ি ভের ভেরি করো না জোরে কন ঠিক কিনে মার অনুগত মার কথায় আল্লাহ আকবর মা যদি সন্তান যদি নামাজে থাকে নহল নামাজে আম্মা জানে না ডাক দেয় তার সন্তানকে নামাজ ভাইঙ্গা জবাব দেওয়ান ওয়াজিব হয়ে যায় মা বাবার কথা সন্তান স্ত্রী বাদ দিতে পারে কিন্তু এখন এর যুগ হইল বোর কথায় বোরা মা বাপ বাদ দিলে কি বলেন আরো যে এখন ঠিক নি এখন এই যে শুরু হয়ে গেল এটা কেমতের আলামত মার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি ছিল বাবার গুরুত্ব বেশি ছিল বলেন আরো বলেন রসুল আল্লাহ রসুল বলেন যে কামতের আলামত হইল যে সন্তান গুলো বন্ধু বান্ধব নিয়ে আড্ডা মারবো হাজার হাজার টাকা উড়াইব কিন্তু বাবার খবর লইব এই অবস্থা আইসি নিমনার বাকি আছে আর আগেকার সন্তানরা তার রাতে তিন ভাগে ভাগ করত দিন রে তিন ভাগে ভাগ করত যা ইনকাম করে তার তিন ভাগের এক ভাগ করে মা বাবার তলে খরচ করত এখন এই জন্য আল্লাহ রসুল বলেন হবে সন্তান গুলো আর বাবার কাছ থেকে দূরে যাবে বন্ধু বান্ধবের ফ্রেন্ডশিপ বাড়বে বন্ধুত্ব বাড়বে এখনো দেয় না ফ্রেন্ডশিপ বাড়ছে না কমছে আপনারা খালি আপনারা দেখো না মনে করি না খালি ইংল্যান্ড বাংলাদেশও শুরু হয়েছে যখন ঠিক নেই বন্ধু বান্ধব নিয়ে ঢাকা রেস্টুরেন্টে বিভিন্ন হোটেলে আড্ডা মারে হাজার হাজার টাকা খরচ করলে বাবার কিছু পয়সা দিলে কয় তোমার যেমন জিব্বা তো রস হয়েছে না এটা আমার বেতন যে রাহা এটা কেমনে দিতাম বাবা চাইলে তার টাকার কলজার ধরে কি বলেন এরপরে সিরিয়াল নম্বর সেরা দেয় এরপরে আল্লাহ রসুল বলেন যখন দেখবা মানুষ একজন রে ইজ্জত করব এর সম্মানের কারণে গুণের কারণে এরকম নয় বরং হ্যাঁ আমার সোহর মানে মারিলা হ্যাঁ মায়ের টিকা বাঁচবার লেগে ইজ্জত দিব অর্থাৎ সন্ত্রাসীর ইজ্জত বাড়বে ভালো মানুষের দাম কমে যাবে ঠিক নেই মানে বাংলাদেশে দেখছি যে না দুষ নুদুষ মারফা কালা চশমা লাগায় লম্বা চুল গাড়ি চুটলে হেল লেগে সিট খালি লাগে বারো কম দিল মাথা না আরো বলে ভালো আছে হের সম্মান দিল খেলে গিয়ে হের জ্ঞানে গুনে না হের সম্মান না দিলে ভি দিলেই বুঝে কোন ঠিক কিনে আর বালা সম্মানী মানুষের ইজ্জত থাকবে না আল্লাহ রসুল আরো বলে বেশি বেশি মত পান করার প্রচলন চালু হবে 
অথচ মদ হল সকল গুনার মা সকল গুনা আল্লাহ রসুল বলেন উম্মুল খাবাই সকল গুনার মা হইল মদ আর মদ এমন এক জিনিস এটা একটু বিত্রে গেলে এটা আরো টানে এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লাহ রসুলের এই হাদিস উম্মুল খাবাই সকল গুনার মা যে মহাদৃষ্ণি কেরাম এর ব্যাখ্যার মধ্যে উল্লেখ করেছেন মদের নাকি নিয়ম হইল এক গেলা সানি দিলে তৃপ্তি হয় না দিলে আরো এখন দেখা যাক আরো দে আরো দে খাইতে খাইতে শেষ পর্যন্ত আর তার উস বুদ্ধি ঠিক থাকে না লঙ্গি হের আসে না নাই ভ্যান আসে নাই বলতে পারে না মা আর বোর মধ্যে কোন পার্থক্য বুঝে না सतर्क जाओ तुम्हारे मध्य जो ओगुल डुबे তখন তোমার আর পতন আসবে ধ্বংস হবে জোরে বলুন ঠিক না ঠিক না এরপর আল্লাহ রসুল বলেন মাসজিদের মধ্যে হট্টগণ্ডগুল বিষয় যত দরবার আছে সব মসজিদ ও সিনেমা হলে কোনো মাইন নাই আমি ও ঠিক করলাম নাই মসজিদে গিয়া দেখবেন মা এক দরবার এক না কিন্তু সিনেমার মধ্যে নাই এর কারণ শয়তান তো সিনেমা যায় না মসজিদ সিনেমার যারা আছে শয়তান হয় এরা আর বাধা দিয়ে লাভ নাই এরা আমার কাম করতে মসজিদ যাতে মসজিদের নামাজ বন্ধ করা যায় গন্ডগোল লাগানো যায় তো আল্লাহ রসুল বলেন মসজিদের মধ্যে হট্ট গন্ডগোল বেশি হবে আখিরে জমানায় অথচ মসজিদে গেলে পরে মসজিদের আদৌ এমন ভাবে ভয়ে তত্তর করে সাহাবিরা কাঁপতেন এবং আল্লাহ রসুল পর্যন্ত মসজিদে গেলে আল্লাহর ভয়ে কাঁপতেন এটা সাধারণ বাংলা নয় এটা টঙ্গি ঘর নয় এটা দুনিয়ার কোট কাছারি নয় এটা মহান আল্লাহ রাবুল আলমিনের ঘর ঘরে এসে যখন কোন মানুষ মাতে ফের তারা তখন কয় উস্কুতিয়া বলি আল্লাহ হে আল্লাহর অলি চুপটা মাত্র না এটা মসজিদ আল্লাহর ঘর এরপরে যখন মাত বন্ধ করে না কয় উস্কুতিয়া আব্দাল্লাহ হে আল্লাহর বন্ধা মাতিস না এরপরে যখন মাত বন্ধ করে না তখন কয়েকমন বালা মাত না সুবান না সুবান পরে আর দেখবেন সবির আলী জবির আলী কবির আলীর বদনাম সার আর কোনটা মানে ঠিক নেই মসজিদ বইয়ে বইয়ে মাত বো মসজিদ বইয়ে করবো সবির আলী সাহাব এমনি দিয়ে দেখা যায় কত বেটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা দরকার বেটার হুয়া হুড়ির কোনো খবর আছে নি শুভ আনন্দ আরেক বেটার হুয়া হুড়ির খবর লয় নিজের খবর নাই যেরকম ঠিক না আল্লাহ রসুল বলেন আরো হইল আল্লাহ রসুল বলেন যখন দেখবে রং বেরঙ্গের গায়িকা গায়ক বের হবে বাদ্যযন্ত্র বের হবে রং বেরঙ্গের উন্নত মানের ঘরে ঘরে প্রতিটি মানুষের গড়ে গড়ে যখন গান বাজনা নর্তকি নায়িকা এগুলা পৌঁছে যাবে মনে করো না আমার উন্মতরা তোমাদের ধ্বংস গণায় এসেছে আজকে দেখা যায় আমাদের প্রতিটি ঘরে ঘরে কত জাতের গান বাজনার যন্ত্র এখন ঠিক না এক টেলিভিশনের মধ্যে যে কত জাতের আইটেম রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে ঘুরাই কত চ্যানেল যে বদলাই দেয় কি বলে চব্বিশ ঘন্টা টেলিভিশন ঘুম নাই চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে বন্ধ নাই চালু আছে নাকি আজকে ঘান বাজনায় মুসলমান এমন লিপ্ত হয়েছে যে কোরআন শরীফের তেলাওয়াত নাই ঘানের খুব গুরুত্ব আছে যদি জিজ্ঞাসা করেন বলে একটা সুরা কইন সুবান আল্লাহ আলহামদুল্লাহ হয় না আর যদি ভাই আলহামদুল্লাহ কইতো ভারে তো দেখবেন তো আলহামদুলিল্লাহ আর হরিস 
আর গান বাজনা সঙ্গীত কত জাতে ভঙ্গি দিয়া বত আমাদের অভিনয় হইয়া যায় গান শিখছে হিসাব নাই একটা গান কো কুন্ডা কইতাম কুন্ডা তাহলে বুঝা যায় হে জানে অনেকটা ঠিক নি আল্লাহ কুরআন তেলাওয়াত যদি করত ওই গরের উপর যে রহমত নাযিল হতো যখন নাকি কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করে বের হয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই বান্দা বান্দির জিম্মাদার হয়ে যায় পুরুষের মধ্যে এমন ছিল নারীদের মধ্যে এমন ছিল মহিলাদের মধ্যে এমন মহিলা ছিল চল্লিশ বছরের ভিতরে আল্লাহর কোরআনের আয়াত ছাড়া একটা কথাও বলে না চব্বিশ ঘন্টা সে আল্লাহর কোরআন দিয়ে কথা বলতো জিজ্ঞাসা করতো আপনি কোরআনের আয়াত দিয়া জবাব দেন এটা তুই ইনডাইরেক্ট বুঝতে বড় কষ্ট হয় ডাইরেক্ট জবাব না আপনি আগ ভাষায় কথা বলেন এই কোরআনের আয়াত দিয়ে জবাব দেন আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় মহিলা তখন বলে পৃথিবীর পুরুষ আর নারীরা তোমাদের জবান দিয়া যা কিছু বের করো সবগুলো আমি আল্লাহ রেকর্ড করে রাখি সবগুলো রেকর্ড করি এখন শুনে রাখো ওই কথাগুলো যদি তুমি বলো রেকর্ড হবে কামতে কঠিন মহাজনে তোমার রেকর্ডটা যখন ছেড়ে দেওয়া হবে ওই দিন দেখবে একটা কথাও বাদ পড়ে নাই তাই আমি কোরআন ছাড়া কেন কথা বলবো আমি চাই কামতের মাঠে আমার আমল নমা যেন আল্লাহর কোরআন শরীফ হইয়া যা গান যেমন না থাকে কাজে বাজে কথা যেমন না থাকে কিন্তু আজকে আমরা গানের বক্ত হয়েছি কোরআন ছেড়ে দিছি ধরে বলেন ঠিক কিনা সময় কম আলোচনা অনেক বেশি আল্লাহ রসুল বলেন শুধু তা না আরো লক্ষ্য করে দেখো আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন এমন একজন আসতে দেখবেন কামতের আরামত নিচু তিনি যারা পাপিষ্ট হবে যারা পাঁচে হবে নামাজ পড়বে না বিধান মানবে না মদ পান করবে চরিত্র বলতে কিছু নাই তারা হবে সমাজের নেতা জোরে বলুন ঠিক কিনা আরো জোরে বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম যা গুলো বলেছিলেন সবগুলো তো অক্ষরে অক্ষরে পালন হয় নেতারা যদি পালনা হয় তাহলে এটার প্রভাব জনগণের উপরেও পড়ে পাবিষ্ট কিছুমের লোকগুলো যখন নেতৃত্ব দিবে আরো বলেন শুধু তা না নিচের শ্রেণীর লোকগুলো উপরে উঠে যাবে উপরের শ্রেণীর লোকগুলো নিচে নেমে যাবে আর জ্ঞানের চর্চা কমে যাবে অজ্ঞনতা মুরুখতা বেড়ে যাবে জিনার বাজার গরম হয়ে যাবে আগের মুরব্বি মহিলারা এখনো রাস্তাতে বের হইলে পুরু পুরুষ দেখলে এককারে সড়কের নিচে খাল হইলে যেত গাছ আর ওখানের মেয়ে লোক হইলে যদি পুরুষ আসে ফাললে ফেলা দেওয়া দিবো ওখানে খাল হতো হ্যাঁ অবস্থা এরকম হয়ে গেছে ধরে কোন ঠিক চিনা মতো যখন ওই গুনার কামাল্লা রসুল বলেন যখন ব্যাপক হয়ে যাবে নারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে কেমন কি এক একজন পুরুষের অধীনে কেমতের উপর দংস এবার আগ পর্যন্ত পঞ্চাশ জন মহিলা থাকবো একবার বুঝেন এখন আসুন লক্ষ্য করে দেখুন আল্লাহ রসুল বলেন ওইগুলো যখন হবে নিচের সিনিগুলো গুলো উপরে উঠে যাবে উপরের সিনি লোকগুলো নিচের সিনি বুঝছেন নি রেজিল প্রকৃতির মানুষ যে খারাপ এই জাতীয় লোকগুলো এগুলো উঠে আর বানা মানুষ গুলো এগো ঠিক না আইসে নাই রকম এখন দেখা গেল এরপরে জ্ঞানের চর্চা কমবে আর মূরকতা বেড়ে যাবে জ্ঞান সঠিক জ্ঞান যাকে বলে সেটা থাকবে না শুধু তা না আল্লাহ রসুল সাল্লাম আরো বলে যখন দেখবে উম্মতের মধ্যে পরবর্তী লোকদেরকে যারা আগে চলে গিয়েছে তাদেরকে পরবর্তী লোকেরা মন্দ হইব তুমুক বালা আসিল না তুমুক বালা আসিল না যারা গেছি গিয়ে হেরা হেরা মন্দ হয় বালা জোরে কোন ঠিক না আরো জোরে কোন এই যখন হায়া যাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন এই হলো কেমতের ছোট ছোট নির্দেশন গুলো নিদর্শন গুলো বলা হয়েছে এইগুলো যখন এসে যাবে সতর্ক হয়ে যাবে আমার অন্যতেরা তারপরে যদি সতর্ক না হও কোন দেশের উপরে যদি হামলা করে বহিরাগত হামলা হয় তখন সতর্ক সংকেত দেওয়া হয় সাইনেল বাজানো হয় 
যাওয়ার সাথে সাথে উদ্দেশ্য হলো সতর্ক হয়ে যাও যার করে লাইট আছে নিবাই লাও যাদের ব্যাংকার আছে ব্যাংকারের ভিতরে ঢুকে যাও আত্মগ্রহণ করো আর না হয় হামলার মধ্যে গসবের মধ্যে পড়ে যাবে আল্লাহ রসুলের আমার পক্ষ থেকে এই সংবাদ গুলো দেওয়া হলো এর পরও যদি তোমরা সতর্ক না হও ফারতাকিবু ইন্দাজ আলী কারি হান আমরা আল্লাহ রসুল বলেন চলে অপেক্ষা করতে থাকো তোমাদের উপরে অগ্নি হাওয়া চালায় দেওয়া হবে টর্নোডো আসবে আগুনের হাওয়া তোমাদের উপরে চালায় দেওয়া হবে পৃথিবীর কোন শক্তি তা ফিরাইতে পারবে না যার বাস্তব আমেরিকাও যদি হামলা চালায় আমেরিকাও ফিরে চালায় ঘুমে গেছেন নাকি আপনারা আরো ধরে বলেন ঘুমে গেছেন ফিরাইতে ফিরাইতে পারে না হলিবাতুল মুসলিমিন উমর রাজি আল্লাহ যুগে দেখলো যে একদিক থেকে গরম হাওয়া আসতেছে লোকেরা দৌড়াচ্ছে উনি বলেন কি হয়েছে এদিকে গরম হাওয়া আইতেছে উনি তখন সামনের দিকে আহা দেওয়া আর পিছনে পিছনের দিকে যা এই গরম হাওয়া পিছনের দিকে যা এইভাবে নিচে নিচে পাহাড়ের ভিত্তে গাছার ভিত্তি নিয়ে ঢুকাই দিয়েছে কথাটা বুঝলেন কিন্তু আমেরিকার উপরেও যে দেখছেন না টর্নোডো হামলা করছে যে কয়েকটা দেশে যে দেশের উপরে হামলা করলে তারা আরেক দেশে যদি তার ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়ে ইদারে ফিরে বেল আবার মতো আবার অস্ত্র বানিয়ে রাখছে রাস্তার মধ্যে গলাচ্ছে ঠিক না প্রতিহত করার মতো অস্ত্র আছে নি আমার মা জন্ম বুঝুন না হিতাল ফিরে এবার মতো অস্ত্র ক্ষমতা তারা তো আসে নি কিন্তু ওই যে টেলিভিশনে দেখাইতেছে যে আসতেছে অতমাইল বেগে যখন কোন আজাব পতিত হবে ওয়াকিং হবে তাকে প্রতিহত করার মতো ক্ষমতা পৃথিবীর কারণ আছে ক্ষমতা আর তুই বলেন আছে আল্লাহর গজবের মোকাবেলা করার মতো ক্ষমতা পৃথিবীর কারো আছে আল্লাহ রসুল বলেন যদি এর কোন সতর্ক না হও তাহলে পৃথিবী ভাঙবে না কিন্তু ভাঙ্গার আগে তোমাদের উপর গজব আসবে আগুনের হাওয়া চালু করে দেওয়া হবে জায়গায় জায়গায় ভূমিকম্প হবে ফিরে এবার মতো কোন ক্ষমতা তোমাদের থাকবে না এক এক জায়গায় ভূমিকম্প হবে আর দেখা যাবে চল্লিশ হাজার সাতচল্লিশ হাজার মানুষ নাই আর তোমরা মানবে জমিনও তোমাদের কথা মানবে খালি বাচ্চা মুসলিম ওমর রতি আল্লাহ দায় নামাজ করতে ছিলেন হঠাৎ করে জমিন নাম আসছে উনি নামাজ শেষ করে জমিনের মধ্যে আঘাত দিয়ে বলেন জমিন তোর পেটের ভিতরে বিশ্বনবী ঘুমাই আছেন তোমার পেটের ভিতরে আছেন আর তোমার পিঠের উপরে আমি নামাজ পড়তেছিলাম তুমি যে নানা মানলে এতে তো আমার নামাজের অসুবিধা হইল রসুলের সাথে বিয়াদ দুবি হয়েছে বন্ধ চাবুক দিয়ে আঘাত করে বললেন থামুক আর নানা দিও না এই যে বন্ধ হইল মদিনার জন্য ট্রামক পর্যন্ত ভূমিকম্প বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু আজকে আমরা কোন গজব থেকে ফিরে এবার মতো নাই সামান নাই কেন আমরা পাপা চারি লিপ্ত হয়ে গেছে ধরে কণ্ঠ কিনে আরো ধরে বলে এইভাবে আল্লাহ আল্লাহ রসুল বলেন শুধু তা না সুরত তোমাদের পরিবর্তন করে দেওয়া হবে মাসখান মাসখান মানে তোমাদের আকৃতি পরিবর্তন করে দেওয়া হবে শুনবে বেড়া বেডি গেছি কি বেডি বেড়া হয়ে গেছি শুধু তা না এটার ব্যাখ্যায় মহাবিজিনি কালাম বলেন আর একটা ব্যাখ্যা হলো একটা হলো বাহ্যিক ব্যাখ্যা বাহ্যিক সুরত পরিবর্তন করে দেওয়া হবে আর একটা ব্যাখ্যা হলো তোমাদের ভিতরের খাসল পরিবর্তন করে দিয়ে সুরতে থাকবে মানুষ কিন্তু তোমাদের আচার ব্যবহার থাকবে হিংস্র পানির চেয়েছে আরো খারাপ এইভাবে আল্লাহ আল্লাহ রসুল বলেন শুধু তা না সুরত তোমাদের পরিবর্তন করে দেওয়া হবে মাসখান মাসখান মানে তোমাদের আকৃতি পরিবর্তন করে দেওয়া হবে শুনবে বেড়া বেডি গেছি কি বেডি বেড়া হয়ে গেছি শুধু তা না এটার ব্যাখ্যায় মহাবিজিনি কালাম বলেন আর একটা ব্যাখ্যা হলো একটা হলো বাহ্যিক ব্যাখ্যা বাহ্যিক সুরত পরিবর্তন করে দেওয়া হবে আর একটা ব্যাখ্যা হলো তোমাদের ভিতরের খাসল পরিবর্তন করে দিয়ে সুরতে থাকবে মানুষ কিন্তু তোমাদের আচার ব্যবহার থাকবে হিংস্র পানির চেয়েছে আরো খারাপ আজকাল আমাদের চরিত্র হিংস্র পানির চেয়েছে ভিতর আরো খারাপ হিংস্র পানির চেয়েছে ভিতর আমাদের আরো খারাপ কুকুরের ভিতরে যে হিংসা এর থেকে বেশি হিংসা আমরা কুকুর যেমন একটা তার জাতি বা একসাথে দেখতে পারে না কুকুরের রোববার দেখবেন না কুকুরের মধ্যে দশটা গুণ আছে যে গুণগুলো তাহলে মানুষের মধ্যে সে আল্লাহর অলি হবে 
আবার কোন প্রাণী জায়গা থেকে ফেসাম না করা পর্যন্ত নড়ে না আর এক জায়গা করে না এগুলো একশো টাকা কেন দেড়শো টাকা কেন এইভাবে দেওয়া যায় কিন্তু দেখবেন যেটা সরস এটা আগে গিয়া আর একটা কুকুর আইলে এটা দৌড়াই তুই খাইতে খাবি আমি খাইতাম আরে হ্যাঁ খাইলে তোর অসুবিধা হইতো না থাক না না এটা দৌড়াই নিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত হের কপাল গিয়া দেখা যায় যে বড় বড় আট দিস আর কিছু নাই শিয়াল আর শুকুনে খাইয়া সব করলি শেষে দেখা যায় এক আট দি লইয়া দেখুন ওই দৌড়া যায় তার আট দি ধরে বলেন ঠিক কিনা তার জাতি ভাইকে খাইতে দিল না অথচ তার দুষ্পন্ন হেও খাইল না আর জনকে খাইতে দিল না দিলে তো হেও খাইতে পারে না তো জাতি ভাই কো খাইতে দিল না আর দুষ্মনে খাইল তার কবালো আর দি ঠিক আজকে মুসলিম জাতি এক মুসলমান আর মুসলমানে খাইতে দেখতে পারে না অন্যরা খাইয়া বড় হোক তো তুই খাইছিস আমি খাইতাম এই শরীরটা আমাদের মধ্যে আইছে তুই জন্য বলে বাহ্যিক সুরত পরিবর্তন করে দেওয়া হবে ভিতরের শরীরত তোমাদের পরিবর্তন হয়ে যাবে সুরতে থাকবে মানুষ কিন্তু শিরত তোমাদের থাকবে হিংস প্রাণীর চেয়ে আরো বেশি খারাপ তোমাদের অন্তর থাকবে হিংসে হিংসে মারামারি একজন আর জন্য এখন এই যখন হবে আল্লাহ আকবার এইভাবে চলতে থাকবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বলেন আরো হইল যে তোমাদের প্রতি পাথর বর্ষিত হবে পাথর কোন কোন জায়গায় আছে পাথরের মানে পাথরের বই যে শিলা বৃষ্টি হয় এইগুলা বেশি হতে থাকবে যদি তোমরা সতর্ক না হও এই হলো কেয়ামতের আলামত আর বড় বড় আলামত গুলো কি ছোট আলামত সতর্ক হয়ে যাও যদি আল্লাহ হয়তো তোমাদেরকে গজব থেকে বাঁচাবে যে সমস্ত পাপাচারের কথা বলা হয়েছে এই সমস্ত পাপাচারে যদি তোমরা লিপ্ত না হও আল্লাহ তোমাদেরকে গজব থেকে বাঁচাবেন আর তোমরা যদি এই সমস্ত পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যাও তাহলে অবশ্যই তোমাদের প্রতি একটার পর একটা গজব না দিল হবে কিভাবে আল্লাহ রসুল উদাহরণ দিয়ে বলছেন কুতি আসিল কুহু যেভাবে তসবির দানা গুলো একত্রিত করার জন্য এখানে একটার পরে একটা সুতা দানা সুতার মধ্যে আটকানো আছে সুতারা যদি ছিঁড়ে যায় দেখবেন বিভিন্ন নামে মুসলমানের প্রতিও আর একটার ঘরে একটা সুযোগ হইতে পারে না একদিকে একটা সাল আর একটা নতুন আবিষ্কার হয় আবার আরেকটার দিকে বাড়িলে আর একটা দেখবেন বাংলা ভাই ইংলিশ ভাই আরবি ভাই কত জাতের ভাই যে ভাই বিভিন্ন স্রোতে তোমাদের প্রতি গজব নেমে আসে তো যাই হোক বড় আলামত গুলো সবগুলো তো বলা সম্ভব না এর মধ্যে একটা হলো দাঁত জাল বের হবে তার কপালের মধ্যে কাফের লেখা থাকে হে এত ইমানের জন্য এত ভয়ানক সমস্ত নবীরা এমনকি আমাদের নবী পর্যন্ত বলছেন আল্লাহ দাঁত জালের ভেতনা থেকে আমাদের বাঁচাও তার ভেতনা থেকে ইমান বাঁচানে বড় কঠিন হবে হে এমন ক্ষমতা ছেলে তামাম পৃথিবী সফর করবে কিন্তু মক্কা মদিনায় গিয়ে ডুবতে পারবে না শুধু মক্কা মদিনার গিয়ে দেখবে মক্কা এবং মদিনার দুনোটার বর্ডারে আল্লাহ অসংখ্য ফেরস্তা মোতায়েন করে মানলে হ্যাঁ মানুষ খাইতে দূরে দিলে আমার কোদা মান দেখেন মানুষ দূরে দিলে খাচ্ছে আর আমরা দেশের মানুষ যে পাগল ল্যাংটা সা কুরাইল্লা সা পাগল গাঞ্জা ঘুর তাও যদি কোনটা দেখাইল আর দাঁত জালে দেখাইলে কিছু চিন্তা করছে মানুষ খাচ্ছে জুড়ে দিলে 
কিন্তু প্রকৃত মমিন বলবে আমি এখন বিশ্বাস হয়েছে তুমি দাজ্জা আমি তোমাকে মানতে পারি না তাকে কাটবে আবার জোড়া দিবে জোড়া দেওয়ার পর বলতে সত্য কাটলাম বলে এখন পুরো বিশ্বাস দাজ্জাল এইভাবে দাজ্জাল বের হবে আর সাথে সাথে ঈসা আলী ইসলাম কেল্লা রব্বুল আলমিন পাঠাবেন ঈসা আলাহ আমার দুনিয়াতে আসবে বর্তমানে তিনি দ্বিতীয় আকাশে আছেন কোন জায়গায় দ্বিতীয় আকাশে সেখান থেকে দামেস্কের মসজিদে মেম্বরে আয়ারামের ইমাম মেহেদি আলী ইসলাম আসবেন এবং তিনি ওই মসজিদের ইমামতি করার জন্য মানে প্রস্তুতি নেবেন এমন সময় দেখবেন ঈসা আলী ইসলাম আসছেন এখন উনি মিনারাতে নামাই দিব ফেরাস তারা আর ডাক দেখো আমার এখান থেকে নামাও লুকাইছে <laughs> আবার তামাম পৃথিবীতে ঈসা আলী ইসলামের মাধ্যমে তামাম পৃথিবীতে মুসলমান ছাড়া একজন অমুসলিম থাকবে না এরপরে দাবাতুল আজ এক জাতীয় প্রাণী বের হবে ইয়াজুজ মাজুজ বের হবে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় হবে যখন পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় হয়ে যাবে প্রত্যেক দিন সূর্য উদয় হোক কোন দিক থেকে পৃথিবীর কোন শক্তি আসেনি পশ্চিম দিক থেকে উদয় তো কিন্তু চল্লিশ দিন আগে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় হবে এরপরে আর তৌবা খবুল হবে না মাহফিল আছে আসল পর থেকে ইনশাল্লাহ আপনাদের পর থেকে দাওয়াত দেওয়া হইলো আর আলহামদুলিল্লাহ এই ব্রিটেনের মতো জায়গার মধ্যে আপনারা বিরাট বড় পুরস্কার ভবনের উপযুক্ত এই কারণে যে বৈরী পরিবেশে আপনারা মসজিদের পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন সেখানে নামাজের ব্যবস্থা করছেন এই নামাজের গুরুত্ব অনেক বেশি এই যে নামাজের ব্যবস্থা করছেন একটা মানুষের নামাজ যদি আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায় আমার সহযোগিতার জন্য নাজাতের ওসিলা হয়ে যদি বলেন ঠিক না ঠিক না আলহামদুল্লাহ এই টেকনিক শাহাদ আল মসজিদ এটা বিশাল তারা তাদের প্রোগ্রাম বিশাল তাদের এই নেওয়া হয়েছে আজকে মসজিদ তা এখন নাম রয়েছে ওয়াশ করতাম পারছি জোরে ঘন্টে কিনা আর আপনারও বসে শুনতে পারছেন যদি মসজিদ না থাকতো সেন্টার বাড়ালে কতদিন চলতো নামাজ কই পড়তাম নামাজ পড়ার কোনো সুবিধা ছিল না আমাদের তো মাঠে ঘাটে বিভিন্ন জায়গা না করে নিলেন কিন্তু এখানে তো আমরা তো কেটে আইলো পড়া যায় জোরে ঘন্টে কিনা ঠিক না কিন্তু এই দেশে তো যথাই তথায় আমরা নামাজ পড়াটা আপনার জন্য নিরাপদ নয় পড়াটা সম্ভব না এই জন্য মসজিদের যে পরিবেশ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে আর এই মসজিদ যতদিন পর্যন্ত নামাজ চালু থাকবে আমাদের সহযোগিতার কারণে যদি নামাজ চালু থাকে কিছু মানুষ নামাজি হয় এর সব আমরা পাবো আমাদের দরকার আছে নি মসজিদ গুলো টিকা রাখার আরো যখন দরকার আছে নি না চলে একশো ভাবন আর পঞ্চাশ ভাবন আর দুইশো ভাবন এই ভাবন তো বড় কথা না অনেক মানুষ টাকা টাকা আছে কিন্তু ভালো কাজে লাগাইতে পারে না কিন্তু আপনার যদি একশো আর দুইশো ভাবন মসজিদের কাজে লাগা থাকে এখানে শ্রদ্ধা দেবে শ্রদ্ধার জায়গাটা কামতের কঠিন মধ্যে না আপনার পক্ষে সাক্ষী হোক জমিন সাক্ষী দিবে তো কেমতের মাঠে প্রভু এই জানা সাজদা দিয়েছিল আমাকে সাজদা দিয়েছিল আমি তার সাক্ষী এই যে সাজদা দিয়েছে সাজদার জায়গাগুলো আল্লাহ রাবুল আলমিনের দরবারে সাক্ষী হয়ে যাবে আপনারা যদি মেহরবানি করে কেউ এরকম থাকেন একটু মেহরবানি করে বলেন দেওয়া হবে কেউ উঠবেন না নামাজে আপনার উজুর সুযোগ দেওয়া হবে এরা আলাদা সুযোগ দেবো একজন উঠলেই দেন আর না দেন আলহামদুলিল্লাহ